Hi mga kamasters, nabis ko po kayong lahat. Andito na po tayo sa ating season 2 ng ating Google Classroom Tutorial Tagalog Serie. At ang didiscuss po natin ngayong part 1 ng season 2 ng ating Google Classroom Serie ay isa sa pinakamagandang feature ng ating Google. At ito po ay ang Google Slide. So ano nga po ba ang Google Slide? Kung sa pinakasimpleng way po, ang Google Slide ay parang kumbaga ito po ang PowerPoint ng ating Google. Ako po ay isang masugid na gumagamit ng ating PowerPoint. At masasabi ko po na talaga maganda ang PowerPoint. Pero since gumagamit na po tayo ng ating Google Classroom, mas maganda po na matutunan din natin kung paano po ba utilize ang iba pang feature ng Google na magagamit po natin sa ating Google Classroom. At ito po ay yung ating Google Slide. Ang Google Slide po ay hindi lamang para sa Google Classroom pero pwede rin natin po itong gamitin pag tayo po ay mag-present na ng ating mga lessons sa ating mga sadyante. So ano nga po ba ang pinagkaiba or saan po nga po ba sila pinagkaiba? So dito po sa ating mga first parts ng ating Google Classroom serye na Season 2 ay i-explain ko po kung ano nga po ba ang advantage ng paggamit natin ng Google Slide at kung ano nga po ba yung mga exciting na features nito na talagang magiging interactive po yung ating mga slides. So, hindi lang to basta po, kumbaga parang sa PowerPoint na nag-present po tayo, meron po mga animations. Dito po sa Google Slide, meron pa po siyang kumbaga tinatawag po natin ng mga add-ons. Ito po yung mga add-ons na talagang mag nagpapaganda or nagpapa-interactive po ng ating presentation. So, sana po ay tutukan po natin at sundan po natin ang ating mga parts dito po sa ating Google Classroom Tagalog Serie. At pwede na po tayo mag-start. So, hindi na po natin ito pahabain pa. Start na po tayo. So, lagi po na tayo nagsisimula. Dito po sa ating Google, pag-open po natin ng Google, ang pinakauna po dapat natin gawin ay mag-sign in. So, paano nga po ba tayo mag-sign in? Titingin po tayo dito lagi sa ating upper right side. Kapag nakalagay po dyan, sign in, ibig sabihin po niyan, hindi pa po tayo nakapag-sign in. So, kailangan po natin mag-sign in, i-click po natin yung sign in, at tatanungin po tayo ng ating email address. So, dito po, maganda po na ang gamitin po muna natin ay ating personal gmail account. So, pag-type po natin ang ating gmail. Okay. Tapos po, pag okay na po, click po yung next. Then, type po yung inyong password. Tapos po, click po ulit yung next. Then, automatic po, pag wala na po yung sign in doon, kayo po ay nakapag-sign in na. So, ganun lang po yung kasimple mga kamasters. So, I suggest po na lagi po tayong maglalag in sa ating Google account para po mas madali po natin i-access. Yung mga gusto po natin i-access ng mga different features like po yung Google Classroom, Google Slide, Google Drive para po hindi na po tayo kailangan pa mag-search sa engine box na itatype po natin yung mga gusto natin type. Okay? So, ganun po yung kasimple kamasters. So, again po, pag tayo po ay nakapag-sign in na sa ating Google account, madali na lang po natin i-access yung mga gusto po natin i-access. So, halimbawa po, yung Google Slide. So, ang gagawin po natin ay i-click po yung multiple dots dito po. Yan. Then, nandito na po lahat ulit yung mga features natin. So, sana po ay napapanood nyo yung ating mga videos. Especially po yung Google Classroom series natin na Season 1. Doon po in-explain natin ng buo at detalyado at komprehensibo ang tungkol sa Google Classroom. Okay? Now, dito po meron tayong dalawang way para po gumawa ng ating Google Slide. It's either pwede nyo po na i-click tong Google Slide na nandito po. Or, punta po muna tayo sa ating Google Drive. Okay? So, dalawa pong way yan. Either of the two, okay lang po. Pero mas preferred ko po dito tayo sa Google Drive. So, kung napanood nyo rin po ulit yung video natin tukol sa Google Drive, in-explain ko po doon kung ano nga ba po ba ang advantage ng paggamit natin ng Google Drive. So, sa Google Drive po, ito po ay parang online na flash drive, parang USB. Kung saan pwede po tayo mag-upload ng mga files po na usually kailangan po natin palagi. At kahit nasaan po tayo, ay kayang-kaya po natin na gamitin, i-edit yung mga files na yun kahit nasa jeep po kayo, nasa bus po kayo, since nakasave na po yun sa phone ninyo at meron po kayong Gmail, nag-login po kayo sa phone nyo, automatic po magagamit nyo po ang inyong mga Google Drive. Okay, sir, paano po ba ako dito mag-start na gumawa ng isang Google Slide? So, sabi ko nga po, ang Google Slide ay parang PowerPoint. So, unlike po sa PowerPoint, ino-open po natin yung PowerPoint. Tama po ba? Dito po, gagawin lang po natin ay click po yung New. Yan. Pag-click po natin yung New, 
Meron po tayong makita sa baba na Google Docs. Ito po yung para po siyang Microsoft Word, Google Sheets, ito po yung parang Excel, at Google Slides na parang PowerPoint po. So, i-click po natin yung Google Slides. Yan. So, pag kinlik nyo po yung Google Slides, ganito po yung makikita nyo. So, medyo iba po siya. Kumbaga sa, sa mga button, sa mga pinipindot po pag sa PowerPoint, nasanay po tayo ng PowerPoint. Pero usually, parehong pareho lang po dito, uh, kumbaga simple lang po yung mga buttons or simple lang po yung kanyang dashboard na hindi po ganun kadami yung mga kailangan pindutin. Pero napakasimple rin po niyang gamitin actually. At mamaya po, ay explain ko sa inyo kung bakit ba maganda na magamit po or gumagamit po tayo ng Google Slide. Okay, so ipapakita ko po sa inyo yung mga backgrounds or mga themes or yung mga templates na talagang at pag nakita niyo po yan ay for sure po ay magkakaroon po kayo ng interest talaga na gumamit na rin ng Google Slides. So bago po natin napuntahan yun, syempre explain po muna natin kung ano po ba nakikita natin sa ating Google Slide. So eh, dito po ay may nakita po tayo. So dito po sa bandang left side, sa taas po dito nakalagay yung pwede natin ilagay po dito yung title natin. So, alam ba po, ang title natin ay Google Slide Tutorial. By Estre Johnny. Yan. So, meron na title. So, dito po natin nilalagay yung ating title. Okay, dyan po. Yan. So, ta-type lang po natin. Tapos po, makita nyo po, may mga buttons po tayo dito. File. pag po natin yung file. So, yan po yung mga lalabas. Pwede natin share Pwede mag-create tayo ng bagong presentation. Pwede tayo mag-open ng mga presentation na meron po tayo sa Google Drive. So, ang kagandahan po dito, meron pong autosave function ang ating Google Slide. Ibig sabihin po, pag magawa po kayo at biglang nag-brown out, lahat po ng mga nagawa ay naka-autosave. Ibig sabihin po, kahit mag-shutdown yan or na wala po yung internet, then nandun lang po yan sa inyong Google Drive. Lalabas po yan sa inyong Google Drive. Yun po yung kagandahan yan. Kumbaga, nasa-save na po siya sa inyong Google Drive. Okay? Next po ay pwede po tayo mag-import ng slides. Pwede po tayo mag-make a copy ng mga presentation na ginawa po natin. Pwede po natin i-download ang, ang Google Slide sa iba't ibang format. PowerPoint. So, ibig sabihin po, pwede nyo rin po siyang i-download as PowerPoint. Pwede pong ODP, PDF, plain text, JPEG, PNG. Ito po yung mga image kung natatandaan nyo po yung ating discussion. So, JPEG and PNG, ito po yung mga image. Or scalable vector graphics. Okay? Then, pwede nyo po rin po natin isend to as an attachment. So, napakasimple po, tama? So, dyan, pupunta ka lang po dyan, tapos pwede mo itong isend sa iyong mga co-teachers or mga estudyante. Make available offline. Ito po yung isang magandang feature na pag click po natin yan, ibig sabihin po, pwede natin na ma-access kahit po offline yung ating Google Slide. So, i-explain po natin more on the Google Slide kasi marami po talagang features ang Google Slide. At sundan po natin yung serye about Google Slide kasi po, i-explain ko po dito yung mga features na kailangan po natin maintindihan tungkol sa Google Slide. Okay? Then, version history. Yan po. Then, pwede po natin i-rename. Pwede po natin i-move. Pwede po natin mag-add a shortcut sa drive. Pwede po move to bin. Then, publish to the web. Pwede rin po yan. So, nasa file po lahat to. So, explain po natin po na mas malalim pa kapag napunta na po natin mga dapat natin mga i-discuss. Okay? Then, sa edit naman po, ito po yung undo. Ito po yung, kumbaga, kunyari nagkamali ka po ng tinex. So, balik lang, undo or redo. Kumbaga, ito yung fast forward. Okay? Then, pwede po tayo mag-paste, mag-cut, copy, Paste, paste without formatting. Ito yung mga commonly din po ginagawa natin pag nandun po tayo sa PowerPoint. Okay? Pero explain po natin yan maya-maya po. Then, pwede po tayo mag-view. So, ito na po yung view. Pwede natin i-present. Ito po yung, kumbaga, slideshow na. So, pwede yung motion. Paano ba yung paggalaw ng mga text? Ito yung animation natin. So, master, grid view. Pwede natin i-zoom. Up to what level? 50%, 100%, 200%. Show ruler. Okay, yan po. Pwede yung full screen. Pag insert po, ito na. Pwede po tayo mag-insert ng image. Pwede yung, mag, uh, yung image po na insert natin galing sa computer. Pwede po tayo direct na mag-search sa web. Pwede po tayo na galing sa drive. Pwede pong photos. Pwede pong by URL. Pwede by camera. Okay, gagamitin po. I-explain po natin yung maya-maya. 
Okay, then, text box. Ito po yung pagsusulat na. Pag gusto po maglagay ng mga text box, pwede po tayo mag-insert ng audio, sound, pwede pong video, pwede po tayo maglagay ng mga iba't ibang shapes, pwede pong iba't ibang arrows, pwede pong iba't ibang callouts, pwede pong iba't ibang equations. So, pag napapansin nyo po, talagang parang PowerPoint na din po yung style niya. Tama po ba? So, meron po tayong chart, may diagram, may word out, may line. So, pag familiar na po tayo, since alam ko po familiar po tayo sa PowerPoint, for sure po ay madali na lang po sa atin na utilize or gamitin po ang Google Slide. Pero sir, kung pareho lang naman yan sa PowerPoint, bakit pa tayo switch Or bakit pa natin itatry na gamitin? Sabi ko nga po, may mga features po si Google Slide na talagang mag enjoy po tayo. So, may mga explain po tayo sa next parts po niyan. Ano po ba yung mga pwede natin gamitin ng mga add-ons para mas maging interactive po yung ating Google Slide. Okay, so sana po abangan niyo po yan. Then, meron po tayong format. Mamaya po yan since wala pa tayong tinatype. Nalabas po yan, text, alignment, line spacing, bullets. Then, slide. Okay, pwede tayong create ng new slide, duplicate slide, delete slide, skip slide. Then, arrange, tools, add-ons. Dito po yung sinasabi ko na add-ons. Explain po natin yung mga add-ons na yan. Then, help. Yan po. So, yun po yung mga kumbaga yung mga menu bar. So, nandito rin po yung mga shortcut na icons na nakita po natin doon sa menu bar na yun. Meron po tayong undo. Meron po tayong redo. May print. May paint. Pwede mo natin i-zoom. I-zoom natin. So, anong level bang gusto natin i-zoom? 200%. Nakazoom po yan. Okay. Or 50%. Or 100%. Okay? So, or fit lang natin. Then, ito po ay pag-select. Kung may magusto po tayong i-select ng mga image or text, ito po yun sa ating text box. Pag-click po natin yung text box, yan, pwede na po tayo mag-create ng text, bagong text box. Ganyan po yan. Or, pag-click po natin itong image, so pwede po tayong mag-upload or mag-search ng image galing sa net. Pwede rin po tayong magdagdag ng shapes. Pwede po tayo magdagdag ng lines. So, basically po talaga, parang PowerPoint din po siya na pare-pareho lang po naman sila ng icon. Okay? Again, pwede po sa background. Mamaya po ito. Explain natin yung background. Pwede yung baguhin natin yung background. Pwede yung baguhin natin yung layout. Yan yung mga layout. Or yung theme. Mga themes natin. Ito po yung mga themes natin. Pagka-open po natin ng ating Google Slide sa ating Google Drive, ay may lalabas po or magka-pop up po ng mga themes. Ito yung kumbaga, tawag po natin dito yung design. Yung slide design. So, pwede po kayo kayo mamili dito ng mga slides na, po, na meron sila. Ayan po. So, magaganda rin po yung mga slides nila. Yung mga themes po nila. Ayan. Pwede na po kayo mamili dyan. At automatic, pag nakapili po kayo, nabawa, ito po yung napili natin. So, yun po yung lalabas dun sa inyong screen. So, ang gagawin lang po, i-edit na lang po. Tama po ba? Ganyan. Pero, sabi ko nga, meron po ako ituturo ngayon sa ating part 1 na napakagandang site kung saan sobrang gaganda po ng kanilang mga themes at talagang mag enjoy po tayo at parinta rin na rin po ang ating mga sadyante. Pero, pwede naman po sa PowerPoint, pwede rin po tayo mag-download ng mga magagandang mga themes. Pero, meron po talaga ako nakita isang website na ang ganda po ng mga themes po nila at isi-share ko po yun sa inyo. Okay? So, papakita lang po natin. So, mamili lang po tayo dito kung ano pong themes ang napili natin. Ayan. So, halimbawa, ito po. So, yan, nagbabago po siya. So, yung themes po, parang yan po yung background ng ating slide. Okay? Ayan lang po yan, kamaster. So, X po muna natin to. Ayan. So, dito po, pag gusto nyo mag-start at nakapili ka na po ng theme, pwede nyo pong baguhin yung theme na yan. Ang gagawin nyo lang po, i-click lang po yung theme. Then, automatic, lalabas po ulit. So, so, ito po yung team. Lalabas na po dito sa may right side yung mga teams. Kung gusto nyo pong palitan. Ayan. O, yan po. Halimbawa, ito po yung napili natin na teams. Ayan. Then, pwede ka na po mag-type. So, pag nag-type ka po, ang gagawin mo lang ay tatapat mo lang po dito sa may click to add title. Ayan. Then, pwede ka na mag-type. Halimbawa, maestro yun. Or, halimbawa po ay Google Slide Tutorial. Ayan. O, ano po natin? Then, lakayan po natin. 
pa ba natin lalaki yan? Ito po yung ginawa natin kanina na text box. Delete po natin. Click po natin then Backspace or delete. Yan, wala na po siya. So, i-highlight ko po. So, meron po tayong dalawang way para i-edit po or i-customize po yung mga text. So, pag hinighlight po natin, highlight po natin yung word. Gusto natin ba siyang baguhin ng text style? So, highlight natin. Nabaw, click po natin dito sa font style. Mili po tayo ng font style na gusto po natin. Ayan. So, kayo po ang bahala dyan. So, ano ba? Roboto mo na napili ko. So, ganyan po siya. So, gusto nyo po ang lakayan pa. Ito po yung font size. So, click nyo lang po yung plus sign. Lalaki na po siya. Ayan. Ayan po siya. Then, pwede po natin siyang iayos. So, click po natin. So, pag lumabas na po yung parang uh, solid line na po yan, itapat po natin doon. Magiging X po or plus sign po yung ating cursor. So, i-long press po natin. Left click, long press. Then, taas po natin. Ayan po siya. Okay? Kulang pa. Ayan. Then, pwede natin lagyan pa dito sa baba. Kung hindi nyo na po ito kailangan, i-delete nyo na po yan. So, click nyo lang po. Then, backspace. Or, kung gusto nyo pong lagyan ng pangalan nyo, pwede naman po. Ayan. Then, lakayan din natin. Ayan, pwede po ba natin baguhin ng kulay? So, dito po, ito po yung color. Ito po yung fill color. Yung text color po ay nandito po. Ayan, pwede natin siyang gawin yung yellow. Ayan siya. Then, pwede po natin na dalhin dito sa may tapan ng tapat. Ayan po siya. So, Google Slide Tutorial by Maestro Johnny. Okay, so meron ka na pong first na slide. So, paano ba mag-create ng bagong slide? Sa PowerPoint po, napapasin natin, diyan dito po yung mga slide natin. So, paano ba mag-create ng bagong slide sa ilalim po niyan? So, pwede po na i-click nyo po itong slide na to. So, pag nakita nyo po na para nag-highlight na po siya sa gilid or nagkaroon ng kulay, i-click nyo po itong plus sign. Or, kung meron po kayong ibang design, click nyo po itong arrow down button. Then, lalabas na po yung iba't ibang design or layout gusto po ninyo para sa second slide. So, pwede ito po. Pwede ito po. Kung may gusto po kayo ilagay. So, alam ba, ito po ang napili ninyo. Yan. So, pupunta po siya sa ilalim. Okay? So, gusto nyo po magdagdag pa ng bagong slide. Yan pa. So, iba-ibang slide. Try natin. Then, another slide. Pang-apat. Ito naman. Yan. So, ganyan lang po yung kasimple mga kamasters. Sir, pwede ba yung i-rearrange? Pwede po. So, Halimbawa, yung number 4 po, yung pang-apat, gusto nyo nasa pangalawa, gagawin ko lang po ay i-click yan. Then, ilo-long press ko, left click, long press, yung slide number 4. Then, idadrag ko na po siya papunta doon sa number 2. Yan po siya. Napapansin niya po, may dilaw na line, sumusunod. Pag nasa pangalawa na po siya, then bitawan ko po, nandun na po siya. So, halimbawa po, yung number 4, sobra na, pwede nyo pong i-delete yan. So, pwede nyo pong i-right click. Then, meron pwede nyo pong i-cut. Or, delete. Ito po yung delete. So, delete slide. Then, makawala na po siya. Ganun lang simple mga kamasters. Okay? So, syempre, magta-type-type po kayo. So, yun na po yan. Parang, parang sa PowerPoint din po. Para din po tayong gumagawa ng ating PowerPoint presentation. Ganun lang po siya. Okay? Kasimple. Pwede po tayo dito mag-type ng gusto po natin i-type. Ano ba po? Steps. So, steps. Four, uh, nice Google Slide presentation. Google Slide presentation. Yan. So, steps for a nice Google Slide presentation. Again po, pwede nyo pong i-edit po yan. Simply, highlight nyo lang po yan. Then, pwede nyo na po siyang ilakihan. Click nyo lang po yung plus dito. Pwede nyo pong i-bold. Pwede nyo pong palitan ng font type. O lobster. Yan. Pwede pong palitan pa po ng mas maganda. Comic Sans. Yan. Pwede pong palitan ng kulay. Ito po yung kulay. Text color. Tapos po, gawin natin siya. Since dark po ang ating background, dapat light po yung ating text. Yan. So, yun po yung rule natin. Pag dark po yung background natin, dapat light po yung ating 
mga text. Okay? So, alimbawa po, gusto natin magdagdag ng mga shapes. Pwede rin po yan. So, pwede na po ba tayo? So, alimbawa ito po, hindi natin siya kailangan. Click lang po natin yan. Pag nag-solid line na po siya, click po natin yung backspace sa ating keyboard. Yan na po, wala na po siya. So, pwede po tayong magdagdag ng shapes. Ito po yung mga shapes natin. So, pwede pong shapes ng mga regular shapes. Pwede pong arrows. Pwede pong callouts. Pwede pong equations. Kaya, alam ba po, shapes. Gusto po natin ay circle. Yan po yung circle natin. Yan. So, pwede po natin siyang i-edit. Type, itapat lang po natin dito sa mga edge po niya. Yung sa may parang square, uh, square na maliit. Pag nag-double arrow na po yung ating cursor. Yan po. Idadrag lang po natin. Long press. Then, depende na po sa size. Ganun na po. Pag gusto niyo pong dalhin kung saan niyo po gustong i-drag. Click lang po natin yung image, text, or kahit ano man po yan. Then, pag nag-highlight na po siya, ilong press po natin yung left button ng mouse at i-drag na po natin siya. Huwag po natin bibitawan yung ating mouse. Ayan, papunta sa kanan. Ayan na. Okay? So, pag gusto pong magdagdag na iba pong text or iba pong image or ibang shapes, galing po ulit. Image, arrows naman tayo. Halimbawa po, itong arrow natin. Then, magiging plus po yung ating arrow. I-long press po natin yung left button. Ayan na po siya. Ayan. So, kung gusto nyo pong palitan ng kulay, i-press, i-click nyo lang po yung arrow. Ayan. Tapos po, punta po kayo sa fill. Ito po yan. Ito po yung fill color nyo. Nasa loob po na kulay. So, pwede po natin gawin green. Ayan. Yung kanyang border. Gusto pong palitan. Ito po yung border color. Yung shape. Pwede pong gawin Uh, magenta po. kung gusto nyo po lakayan yung border size pwede rin po, ito po yung border na line, yung weight po niya kung gano'ng kakapal o pwede yung 16, ayan po siya okay, so ganun lang po yung kasimple mga kamasters again po, parang nasa powerpoint lang po tayo okay, so ganun po yan so, halimbawa po, sir gusto ko ng white na slide lang po muna kasi may magagawin po ako doon na image na ilalagay, so pwede rin po yan so paano po ba yun, so ang gawin natin Click po natin yung number 3 na slide. Pag nag-highlight na po siya. Then, ang gawin po natin ay, i-click po natin itong arrow down button. So, pwede po kayo mamili dito. Pwede yung blank. Ito po yung blank sa dulo. So, click po natin yung blank. Yan na po siya. Sir, gusto ko gawin siyang white. So, ang gagawin ko lang po ay punta po ako sa teams. Or background. Ito po yung background. Click po yung background. Then, ito po yung kulay ng background natin ngayon, black. So, pag click ko po dito, then pipili na po ako ng background. Kung gusto, gusto nyo po ay white, ito po yung white. Then, meron na po akong white na background. So, pwede po kayong, pwede rin po na ang inyong background ay image. Pwede rin po yun. Ang gagawin nyo na po ay click po itong choose image. Ayan. Then, mag-upload na po kayo ng picture na gusto nyo po maging background. Okay, click nyo lang po itong browse. Ayan. Then, pwede na po kayo mag-upload ng gusto niya pong background. So, alam ba po, ito po yung napili niyong background. Then, open. Then, ayan na po siya. So, pamapansin niyo po, pag kinlik natin yung done, ayan po ang mga itsura niya. So, na-stretch po siya kasi pinil niya po yung pinaka-space po ng ating slide. So, ganyan po yung mangyayari. Okay. So, create po tayo na ulit ng bagong slide dahil gusto natin talaga yung white na background. So, again, click po natin yung pang fourth slide. Tapos po, click po natin yung arrow down button. Then, play po natin yung blank. Tapos po, gusto natin yung maging white yung kanyang background. Click po natin. Dapat ito po yung nakapili. Tapos po, click po natin yung background. Then, piliin po natin yung white color. White. And, done. Yan. So, meron po tayong white na slide. So, halimbawa po may gusto po kayo ilagay dyan na image. Pwede po yan. Gawin nyo lang po ay click po tong insert image. Tapos po ay mag-upload from computer. Pag nasa computer nyo po yan, pwede po kayo mag-search sa web. Kapag kayo po ay nakakunek sa internet, pwede po nasa drive po ninyo. Pwede yung nasa photos or by URL. Pwede po yung camera. Okay, paano po ba yung search the web? Pag kinlik nyo po yung search the web, Since ito po ay under Google, talagang ito po yung advantage ng pag-utilize natin. Kasi 
since Google po to, under siya po ng Google, talagang lahat po nakakonek sa kanya. Yun po yung talaga binibigyan nila ng ma- napakadaming access po kapag gumagamit din po tayo ng mga features na nasa Google po. Okay, so alam ba po ang hinanap natin ay Earth. Yan po, type po natin yung Earth. Basta po nakakonek tayo sa internet, then click po natin enter. Ayan, marami na po tayong mga images na lumabas po. Diba? So, pili na lang po tayo. Ano ba? Ito po yung napili natin. Then, magkakaroon po siya ng check. Pag okay na po yan, click po yung insert. Then, automatic po ay lalabas na po yung earth sa ating slide. Diba? Ang ganda po. Ayan. Then, pwede nyo po yan na gawa ng text sa gilid. So, paano po yun, sir? Click nyo lang po ito, yung may T. Ayan, text box. Tapos po, pag-click nyo po yan, mapapansin nyo po yung inyong cursor na nagiging plus sign. So, click nyo po yung left button na inyong mouse. Tapos po, dadrag po natin. Gagawa po tayo ng text box. Ayan. Okay? Tapos po, gusto nyo po, talag po natin. Alam ba ako, Earth? E-A-R-T-H. So, Earth. Highlight po natin. Tapos, lagay po natin siya sa gitna. So, pasaan po dito yung ating center. Ayan, dito po sa may tatlong buttons. Then, click po natin dito. Tapos po ito, center. Ayan. So, palakayin po natin siya. Click po natin yung plus dito para lumaki po siya. Ayan, hanggang ma-fill po niya yung, ano, yung gap or yung space. Then, pwede niya pong palitan ng font type. Ito po yan. So, ano ba ang font type po bang gusto nyo? So, ano ba? Ang gusto nyo po ay Oswald. Ano ba? Yan po. Tapos po, gusto nyo palitan ng kulay. Gawin yung color blue. Ayan. Ayan. So, yan na po. Then, pwede niya po siyang i-drag. Ayan. So, na- meron na po kayong bagong slide. Ganun lang po yun kasimple mga kamasters. Uulit-ulitin lang po natin yung proseso sa bawat slide na gusto po natin. Okay? So, ganyan lang po yan kasimple mga kamasters. Sir, paano po mag-save nito? So, tandaan po natin, uh, kagaya po na sinabi natin, meron po itong auto-save na feature. So, ibig sabihin po, automatic po lalabas po yan sa inyo pong Google Drive. So, pag wala po tayong makita dito na nakasave, pag kinilip natin yung file, wala po ditong save na function or button. Kasi po, automatic po na naka-save na po tayo. Okay? So, pag tinry po natin, i-present po itong ating ginawa. Try lang po muna natin. Click po natin yung present dito po. So, parang kumbaga ito po yung slideshow ng ating Google Slide. Okay, present. Ayan na po. So, ito po yung pinaka-last na ginawa po natin. So, pag kinilip po natin yung arrow up button. Ayan po siya. Arrow up button. Ayan po. So, ito po yung first, second, third, fourth, fifth. So, syempre po, para mas gumanda po siya, lagyan po natin ang animation. So, exit po muna tayo. Escape or exit. Yan po yan. So, alimbawa po, balik po tayo sa slide number 1. Yan. So, para lagyan po natin ng ating animation po yung mga text natin or mga image. So, click natin yung image na yan. Ito po siya. Okay. Then, click po natin yung insert. Tapos, piliin po natin yung animation. Yan. So, pipili na po tayo dito. Ano po ba yung gusto natin na mangyari sa ating text? So, po pwede po na fade in. Paano po ba yung kanyang pag... pag mag, uh, ano po ba siya? Magpa-fly in from top or fly in from bottom. Ano ba? Ito po. Yung napili natin. So, paano po ba siya lalabas? On-click po ba? Or after previous or with previous? Parang ganun din po again sa ating PowerPoint. Kaya ba po, on-click. So, dito po makita niyo kung gano'ng kabilis yung pagpasok po niya. So, pwede niyo pong slow lang or pwede pong fast or medium. Okay? So, ganun po lang siya kasimple mga kamasters. Then, pwede niyo po natin siyang i-play. Okay? Then, pag click natin yung ating mouse, yan. Ganun po siya. Ganun lang po yung kasimple mga kamasters. Okay? Then, X po natin, stop. Tapos po, X. So, sa bawat image po, ay ganun lang po yung gagawin natin. So, pipiliin lang po natin yung gusto natin na lagyan ng animation 
Tapos po ay pipili na tayo kung anong animation po yung gusto natin. So, halimbawa po, ito po yung pangatlong slide natin. So, halimbawa itong arrow. Gusto natin siya gawa ng animation or lagyan ng animation. Gagawin lang po natin. Click po natin insert. Tapos po, animation. Tapos po, paano po ba yung gusto yung pagpasok niya? So, dito po natin ito pipiliin. Click po natin yung arrow down button. Tapos, gusto ko siya ay magpa-fly into the or from left. Kasi po yung siya ay arrow going to the right para po maganda po yung kanyang effect. Fly in from left. Yan. Tapos po, on click. So, on click. Tapos po ay, yan, kung gano'n po kabilis. Pwede yung ganyan. Bilisan natin. Then, subukan po natin i-play. So, pag pinindot po natin play, para tayo nagpipreview. So, pag kinlik po natin yung mouse, yan, lalabas po siya. Okay, ganun lang po yung kasimple mga kamasters. Then, click po natin stop. Tapos po, click po natin itong ating circle. Yan, yan na po yung lalagyan po natin ng animation. Then, nandito na po siya nakalabas. Pag wala po yan, halimbawa, wala pong, wala pong ganyan. Basta pag kinlik po natin yung ating circle or any image or ating mga text. Pag basta naka-highlight po siya, punta po tayo sa insert. Tapos po, animation. Tapos po, click po natin itong ating fade in. Dito po, para makapili tayo ng bago natin, kung paano po ba siya papasok. Pwede pong fly in from top, halimbawa po. Then on click. Then gana po kabilis yung pagpasok or pag kabagal yung pagpasok, pwede pong mabagal lang. Tingnan natin kung gano siya kabagal. Then click po natin yung play. Yan, pag click po natin yung ating mouse. Yan, pumasok po yung arrow. Pag click po natin yung pangalawang click. Yan naman po siya. Tapos nyo po, mabagal po yung pagpasok. Kasi po, nakontrol natin yung time. Yun po yung maganda dito. Okay, so automatic po, kaya natin makontrol yung time niya. So by just dragging yung kanyang button kung mabilis po ba or mabagal. Ganun lang po yung kasimple mga kamasters. Okay, ganun lang po ay yung proseso na gagawin natin sa bawat image or text na gusto po natin lagyan ng animation. Okay? Sir, paano naman po yung slide? Paano po siya magkakaroon ng animation? So, sa, sa slide naman po, ang gagawin natin ay click po, po kahit anong slide. Ano ba yung first slide po ang i-click natin? Then, click po natin yung slide dito po. Then, pipiliin po natin itong transition. So, kagaya sa PowerPoint, yung transition, paano po ba nagpapalit-palit yung mga slide? So, pag click natin yung transition, yan, meron po tayo dito ulit mga options. Dito po, none, kasi wala pa po tayong pinipili. Pag click po natin yan, so, pipili na po tayo, ano po bang gusto natin? Pwede pong flip, pwede cube, gallery, slide from left, slide from right, fade, dissolve, or none. So, pwede, halimbawa po, uh, piliin ko ay flip, then apply to all slides para po lahat ng slides mag-flip po siya every time na lilipat ng slide. <clears throat> then, click ko po yung apply to all slides. Okay. Then, browse sa baba. Then, click ko po yung play para ma-preview natin. Tingin po natin. Yan. Then, oh, ito po yung ginami, ginawa natin kanina. Then, second page. Yan. Okay. So, ganyan lang po siya, mga kamasters. So, subukan po natin. Ang gagawin po natin, para makita natin siya, i-click po natin itong present. So, click po natin yung present. para ito na po yung slideshow natin. Yan. Then, click po natin yung ating mouse button. Yan. First slide. Okay, click next. Yun. Then, okay. Then, arrow. Ayan na po, bumababa. Medyo mabagal lang po siya. Dahil mabagal po yung pinili natin time. Tapos po, yan. Tapos po, okay. So, di ba po ang ganda? Parang simple lang po siyang gawin. Napakasimple lang po niyang gawin. Okay? So, exit po natin. Yan. So, ito po yung sa ating paggawa. So, again po mga kamasters, ganito po yung ating paggawa. So, marami ba po yan? Pwede po kayo mag-insert dyan ng chart, ng table, ng animation. Andito lang po yan mga kamasters sa may insert. Kaya na pong bahalang mamili. Pwedeng video, pwedeng shape, pwedeng audio. Now, ang gusto ko pong ishare sa inyo mga kamasters ay ito po. Ito po yung aking na-discover din. So, kaya po, sabi ko, kaya po, 
talagang naging interested na rin po ako na gamitin itong Google Slide. Kasi po, meron po na isang site na pwede natin pagkuha na ng napakagandang mga themes or backgrounds. Na ang gagawin na lang po natin ay mag-edit at for sure ay magiging napakaganda po ng ating mga Google Slide presentations. Okay, na-ready na po ba kayo mga kamaster? Okay, ganito lang po yan mga kamasters. Lagayin po natin ay pumunta po. Ayan po mga kamasters, medyo bibitinin ko po kayo ng konti para po hindi po masyado mahaba po yung ating time. So make sure po nang tabayan na po natin ang part 1.2 ng ating Season 2 Google Classroom Tutorial Tagalog Serie. Okay po. At muli po ay nagpapasalamat ako sa lahat po ng patuloy na sumusuporta po sa ating channel. Please continue sharing our video. Please click the like button, the share button, the subscribe button, and the bell button po sa paglago po ng ating channel. Muli po, see you po sa ating next part. Again, this is your Maestro Johnny and see you sa next part ng ating Season 2 Google Classroom Tutorial Tagalog Serie.